ఇవాళ పొద్దుగాల టీవీలలో చూస్తుంటే ఒకటే గోల ఉన్నది గోల ఏందా అంటే శర్మిలమ్మ కొత్త పార్టీ పెడతదని నేను ఇక్కడ ఉన్న చాలా మంది ఈ వేదిక మీద నుంచి మీడియా మిత్రులారా ప్రపంచ నలుమూలలో డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారికి అభిమానులు ఉండ్రు ఆనాడు ఇందిరమ్మ రాజ్యంలో రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఎమ్మెల్యే అయిండు ఎంపీ అయిండు మంత్రి అయిండు ముఖ్యమంత్రి అయిండు రాజీవ్ ఆరోగ్యశ్రీ తీసుకొచ్చిండు రైతు రుణమాఫీ చేసిండు ఉచిత కరెంట్ ఇచ్చిండు పేదలకు రీఎంబర్స్మెంట్ ఇచ్చిండు ఇలా రకరకాల సంక్షేమ పథకాలు కాంగ్రెస్ పార్టీలో ముఖ్యమంత్రిగా వారు నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు ఈ రకంగా మైనార్టీలకు నాలుగు శాతం రిజర్వేషన్ ఇచ్చిండు ఇవన్నీ కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ వేదిక మీద నుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకుడుగా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా జనరంజకమైన పాలనను అందించిండు ప్రతిపక్షంలో ఉన్న మేమానాడు కొన్ని అంశాలలో విదే విభేదించిన కొన్ని అంశాలలో ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన చాలా వాటిని మేము సమర్థించినాం ఇవాళ రాజశేఖర రెడ్డి గారంటే తెలంగాణ సమాజానికి గౌరవం ఉన్నది రాజశేఖర రెడ్డి గారంటే రాజశేఖర రెడ్డి గారి కుటుంబం అంటే తెలంగాణ సమాజానికి అభిమానం ఉన్నది ఇవాళ రాజశేఖర రెడ్డి గారి మీద ఉన్న గౌరవము రాజశేఖర రెడ్డి గారి కుటుంబం పట్ల ఉన్న అభిమానము శర్మిలమ్మ గారు ఇక్కడ వచ్చి పార్టీ పెడతామంటే తెలంగాణ బిడ్డలు ఎవరు ఊరుకోరు ఎందుకంటే ఆరు దశాబ్దాలు కొట్లాడి తెచ్చుకున్న తెలంగాణ తెలంగాణ బిడ్డనే పాలించాలని తెలంగాణ రాష్ట్రం తెచ్చుకున్నారు తప్ప రాజన్న బిడ్డ రాజ్యం వేయడానికి కాదన్న సంగతి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నా ఇవాళ నువ్వు ఆడబిడ్డ కదా మా తెలంగాణ బిడ్డలు ఎప్పుడైనా పుట్టింటికి వచ్చినట్టు నీకు చీర పెడతారు సార పెడతారు నేను గుండెల బట్టి చూసుకుంటారు రాజన్న బిడ్డలో నీకు ఏ ఊరుకు వచ్చినా కూడా పట్టడు అన్నం పెడతారు నీకు ఏదైనా కష్టం వస్తే పుట్టడు దుఃఖం వస్తే నీకు అండగా ఉంటారు కానీ ఈ గడ్డ మీద వచ్చి మీరు పార్టీ పెట్టి జెండా బాత్తం అంటే తెలంగాణ బిడ్డలు ఊరుకుంటారని నేను అనుకుంటలేను నేను ఇవాళ ఒక్క మాట సూటిగా శర్మిలమ్మని అడగదలుచుకున్నా అమ్మ తెగనన్న వదిలిన బాణం నీ రాష్ట్రంలో రాజ్యం ఏలుకో నీ అన్నతో పంచాయతీ ఉంటేదని అక్కడ చూసుకో ఇవాళ జగనన్న కూడా చెప్పిన నాకేం సంబంధం లేదు శర్మిలమ్మ అని మరి శర్మిలమ్మ పెట్టే కొత్త పార్టీకి జగనన్న ఆశీర్వాదం లేకపోతే జగనన్న ఆబోధం లేకపోతే నా అనుమానం నిజమైంది ఈ బాణం జగనన్న వదిలిన బాణం కాదు రెండు సార్లు ముఖ్యమంత్రి అయిన కేసీఆర్ గారు మూడోసారి కాడు ఇక్కడ ఉండే దళితులు గిరిజనులు రెట్లు బలైన వర్గాలు ఇతర సామాజిక వర్గాలన్నీ కూడా కేసీఆర్ దోపిడీ మీద కేసీఆర్ కుటుంబ పాలన మీద కేటీఆర్ సంపాదించిన వేల కోట్ల సంపదను చూసి వంద మీటర్ల గోతి తీసి కేటీ కేసీఆర్ ను పాతి పెట్టాలని నిర్ణయం తీసుకున్నారు కాబట్టి ఇవాళ మా పాదయాత్రల దళితులు గిరిజనులు బలైన వర్గాలు వస్తున్నారు కాబట్టి క్రిస్టియన్ ముస్లిం మైనార్టీ సోదరులు వస్తున్నారు కాబట్టి ఇవాళ కాంగ్రెస్ పార్టీని దెబ్బతీయడానికి కేసీఆర్ వదిలిన బాణం శర్మిలమ్మ తప్ప ఇవాళ తెలంగాణ సమాజం కోసం వదిలిన రామబాణం కాదు రాజన్న బిడ్డ కాదు ఇవాళ నేను అడుగుతున్న శర్మిలమ్మని సూటిగా అమ్మ నువ్వు ఒకవేళ పొలిమేర్లు దాటి తెలంగాణలో జెండ బాతాలంటే కృష్ణానది ఆవలు వడ్డున నిలబడి నువ్వు సమాధానం చెప్పాలి మీ నాయన మీ అన్న పెట్టిన పోత్రడి పాడు పక్కకు నువ్వు సమాధానం చెప్తావా సంగం బండ ద్వారా మా కృష్ణానది జలాలను కొల్ల కొట్టేదాని మీద నీ విధానమైంది మా గోదావరి మీద కడుతున్న కాళేశ్వరం మీద నీ అన్న చేసిన ఫిర్యాదు ఏంది ఇవాళ పులిచింతన కావచ్చు పోతిరెడ్డి పాడు కావచ్చు సంగం బండ ప్రాజెక్టు కావచ్చు ఇవాళ గోదావరి మీద తెలంగాణ కోసం కడుతున్న ప్రాజెక్టుల మీద మీ వైఖరి ఏందని నేను అడుగుతున్నా ఇవాళ నేను సూటిగా అడుగుతున్న శర్మిలమ్మను నిజంగా నేను తెలంగాణ బిడ్డల పక్షాన నిలబడడానికి రాజన్న రాజ్యం తేవాలనుకుంటే మొట్టమొదట మా తెలంగాణ ప్రజల జీవితాల మీద మా రైతుల జీవితాల మీద ముఖ్యంగా మా దక్షిణ తెలంగాణ ఖమ్మం నల్గొండ మహబూబ్ నగర్ రంగారెడ్డి జిల్లా రైతాంగ జీవితాల మీద మరణ శాసనం రాయబోతున్న పోతిరెడ్డి పాడు సంగం బండ రిజర్వాయర్ల మీద 
నువ్వు కోర్టులో చేసేసి కొట్లాడతావా ఒకవేళ నువ్వు తెలంగాణలో పార్టీ పెట్టేది నిజమైతే కృష్ణానది జలాల మీద నీ వైఖరెందో స్పష్టత నివ్వాలి ఆనాడు తెలంగాణ బిడ్డలు చచ్చిపోతుంటే తెలంగాణ వద్దు సమైక్య రాష్ట్రం ముద్దు అని మీరు అన్నారు మీ కుటుంబం అన్నది కదా దీనికి చనిపోయిన తెలంగాణ బిడ్డల కుటుంబాలకు మొదట క్షమాపణ చెప్పాలి ఇవాళ మీరు చుట్టంగా రాండి మేం మీకు సార పెడతాం చీర పెడతాం రాజశేఖర రెడ్డి బిడ్డగా రాండి అర్ధరాత్రి నీకు ఏ కష్టం వచ్చినా ఏ దుఃఖం వచ్చినా మేము అండగా ఉంటాం రాజశేఖర రెడ్డి అంటే తెలంగాణ సమాజంలో ఎవరికి కోపం లేదు వ్యతిరేకత లేదు ఆయన అంటే గౌరవం ఉంది ఆయన అంటే అభిమానం ఉంది కానీ రాజశేఖర రెడ్డి కొడుకు అయిన జగన్ మీద మాకెవ్వరికి నమ్మకం లేదు ఎందుకంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి ఏ సందర్భం వచ్చినా తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ మధ్యలో పంచాయతీ వచ్చినప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ తరఫున కట్టబట్టుకొని నిలబడి కొట్లాడేదే జగన్మోహన్ రెడ్డి అయినప్పుడు ఆయన సోదరి మనివైన శర్మిలమ్మ మా తెలంగాణ పక్కన నువ్వు నిలబడగలవా నీ అన్నం కాదని నేను అడుగుతున్నా ఇవాళ నీ అన్నం కాదని మా తెలంగాణ ప్రజల పక్షాన మీరు నిలబడి కొట్లాడే ధైర్యం చిత్తశుద్ధి మీకుందా ఒకవేళ మీకు ఆ చిత్తశుద్ధే ఉంటే పోతిరెడ్డి పాడు సంగం బండ కృష్ణానది జలాల మీద మీరు తక్షణమే న్యాయస్థానాలు కొట్లాడాలి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వైఖరిని ఖండించాలి ఆ తర్వాతనే మీరు ఇక్కడ రాజకీయం గురించి మాట్లాడాలి మీరు మా రాష్ట్రంలో మీరు రాజకీయ పార్టీ పెడతామంటే తెలంగాణ బిడ్డలు ఎవరు ఇక్కడ ఊరుకున్నటోళ్ళు లేరు తెలంగాణ బిడ్డల ఆత్మ ఫలితానాలను అవమానించే ధైర్యం మీరు చేయకండి మీరు ఈ రకంగా తెలంగాణ బిడ్డల త్యాగాలను అవమానించి ఇక్కడ రాజకీయ పార్టీ పెడతామంటే రాజకీయ పార్టీ ఎవరైనా పెట్టుకోవచ్చు దానికి కారణమైన వాళ్ళు ఇక్కడ పార్టీ పెడతామంటే తెలంగాణ సమాజం అంతా ఊరుకుంటుందని నేను భావించడం లేదు కాబట్టి మిత్రులారా ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న కాంగ్రెస్ పార్టీ అదేవిధంగా డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారి అభిమానులకు స్పష్టమైన నిర్ణయం తీసుకోవాల్సిన సందర్భం వచ్చింది మన బిడ్డం బట్టికి పోయినా ఇంటోరే పోవాలన్నట్టుగా ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని తెలంగాణ బిడ్డ వేయాలన్నా తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని తెలంగాణ నదీ పరివాహక ప్రాంతమైన దక్షిణ తెలంగాణ నేడారిగా మార్చే కృష్ణా జలాలను దొంగలించకపోతున్న జగన్ రెడ్డి సోదరి మాని తెలంగాణని ఏలాలనా ఆలోచన చేసి మనం ఎవరి పక్కన నిలబడాలనో నిర్ణయం తీసుకోవాల్సిన సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి మిత్రులారా రాజశేఖర రెడ్డి గారి వర్ధంతులు జయంతులు ఘనంగా చేద్దాం వారి విగ్రహాలను కాపాడదాం వారికి దండేద్దాం దండం పెడదాం రాజశేఖర రెడ్డి గారిని మన గుండెల్లో పెట్టి చూసుకుందాం తప్ప తెలంగాణలో పార్టీ పెడతామంటే ఆ పార్టీలకు ఇక్కడ మనుగడను ఏ తెలంగాణ బిడ్డ కూడా దాన్ని ఆమోదించకూడదు పన్నెండు వందల మంది బిడ్డల ఆత్మ బలిదానాలను అవమానించటోడే ఇలాంటి వాటికి స్వాగతం పలుకుతాడు దీనికి కారణం కేసీఆర్ గారు ఇవాళ పదే 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 తెలంగాణ అంశాలు వచ్చినప్పుడు అంతెత్తిన ఎగిరి దుంకే కేసీఆర్ గారు ఇవాళ మౌనంగా ప్రగతి భవన్ లో ఎందుకు పట్టుకున్నాడని నేను అడుగుతున్నా గత పది రోజులుగా పార్టీ పెడతాడంటుంటే ఎందుకు కేసీఆర్ గారు సీమాంధ్ర వాళ్ళు వచ్చి ఇక్కడ పార్టీ పెడితే సమైక్యవాదులు తెలంగాణలో జెండా వార్తామంటే కేసీఆర్ ఎందుకు నోరు తెరుస్తలేడు ఈ రాజకీయ కుట్రను తెలంగాణ సమాజం గమనించాలి ఇవాళ కాంగ్రెస్ పార్టీ దిక్కు మళ్లిన దళితులు గిరిజనులు క్రిస్టియన్లు ముస్లింలు బలహీన వర్గాలు రెడ్లు వీళ్ళందరి ఓట్లను చీల్చడానికి కేసీఆర్ వ్యతిరేక ఓట్లల చీలిక తెచ్చి మూడోసారి మళ్లీ రాజ్యాన్ని పొందడానికి పొలిమేర్లు దాటిచ్చిన వాళ్లను మల్ల తీసుకొచ్చి హైదరాబాద్ నడిపట్టున కూర్చోబెట్టే పని కేసీఆర్ చేస్తున్నాడు తెలంగాణ సమాజం అంతా కేసీఆర్ కుట్ర నుంచి కాపాడడానికి అప్రమత్తం కావాలి ఎవరు అవునన్నా కాదన్నా ఎవరికి ఇష్టమున్నా ఎవరికి ఇష్టం లేకపోయినా నేను ముం మాటికి తెలంగాణ బిడ్డనే
ఇక్కడి గాలి పీల్చుకున్నా ఈ గడ్డ నీళ్లు తాగా ఈ గడ్డ మీద పెరిగా ఈ గడ్డ మీద చదువుకున్నా ఈ గడ్డ అంటే నాకు ప్రేమ లేకుండా ఎలా ఉంటుంది ఈ గడ్డ మీదే నా కొడుకును కన్నా ఈ గడ్డ మీదే నా కూతుర్ని కూడా కన్నా ఈ గడ్డ మీదే బ్రతిక ఈ గడ్డ రుణం తీర్చుకోవాలనుకోవడం తప్ప ఈ గడ్డకు సేవ చేయాలనుకోవడం తప్ప బరాబర్ తెలంగాణలో నిలబడతా తెలంగాణ ప్రజల కోసం కొట్లాడతా పదవులు వచ్చినా రాకపోయినా నిలబడతా ప్రజల సంక్షేమం కోసం కొట్లాడతా నాకు అవకాశం ఇవ్వాలో లేదో ప్రజలు నిర్ణయిస్తారు నాకు అవకాశం ఇస్తే ప్రజలకు నమ్మకంగా సేవ చేస్తా లేకపోతే వారి తరఫునే పోరాటాలు చేస్తా మళ్లీ చెప్తున్నాం మళ్లీ చెప్తున్నాం సింహము సింగిల్ గానే వస్తుంది మేము టీఆర్ఎస్ చెబితే రాలేదు బీజేపీ అడుగుతే రాలేదు కాంగ్రెస్ పంపితే రాలేదు నేను ఆ మూడు పార్టీలకు గురి పెట్టిన ప్రజా బాణమాయ వస్తున్నావు మాట మీద నిలబడే రాజన్న బిడ్డగా చెబుతున్నా తెలంగాణ ప్రజల సంక్షేమం కోసమే వస్తున్నా అందుకే పార్టీ పెడుతున్నా మేము పెట్టబోయే ఈ పార్టీ ఏ ఇతర పార్టీ కింద పని చేయదు తెలంగాణ ప్రాంత ప్రయోజనాల కోసం పనిచేస్తుంది తెలంగాణ ప్రజల ప్రయోజనాల కోసం పోరాటం చేస్తుంది తెలంగాణ ప్రాంత ప్రజల సంక్షేమం కోసం అభివృద్ధి కోసం చిత్తశుద్దితో పనిచేస్తుందని మీకు మాటిస్తున్నా తెలంగాణ ప్రజలకు ఎక్కడ అవసరమైతే ఎక్కడ న్యాయం జరిగితే అక్కడ మేము గొంతెత్తుతాం తెలంగాణ ప్రజల ఆకాంక్షలకు మేరకే మేము పనిచేస్తామని మీకు మాటిస్తున్నా చాలా మంది అనుకోవచ్చు చాలా మంది అనుకుంటుండొచ్చు ఈమె తెలంగాణ కోసం నిలబడుతుందా ఈమె తెలంగాణ కోసం పోరాడుతుందా తెలంగాణకు అన్యాయం జరిగే ప్రాజెక్టును అడ్డుకుంటుందా అని మాట మీద నిలబడే రాజన్న బిడ్డగా చెబుతున్నాను తెలంగాణకు దక్కాల్సిన ఒక్క చుక్క నీటి బొట్టును కూడా వదులుకోం తెలంగాణకు అన్యాయం జరిగే ఏ ప్రాజెక్టునైనా ఏ పనినైనా నేను అడ్డుకుంటా తెలంగాణ ప్రజల కోసం నిలబడతా తెలంగాణ ప్రజల కోసం కొట్లాడతా తెలంగాణ రైతుల కోసం తెలంగాణ యువత కోసం తెలంగాణలోని నిరుద్యోగుల ఉద్యోగాల కోసం మహిళల సమానత్వం కోసం బడుగు బలహీన వర్గాల సంక్షేమం కోసం పేదల ఉచిత విద్యుత్తు ఉచిత వైద్యము ఉచిత విద్య కోసం పేదలకు పక్క ఇళ్ల కోసం గిరిజనుల పోడు భూముల కోసం బీసీల సమాన ప్రాతినిధ్యం కోసం నేను నిలబడతా 
నేను కొట్లాడతా మేము పెట్టబోయే ఈ పార్టీ తెలంగాణ ప్రజల పార్టీ మనస వాచ కర్మణ తెలంగాణ ప్రజల సంక్షేమం కోసం పనిచేసే పార్టీగా ఇది ఉంటుందని ఈ రోజు సంకల్పిస్తున్నాం ఈ సంకల్పానికి మీ ఆశీసులు అవసరం కార్యకర్తలకు మా పార్టీ కార్యకర్తలకు నేను చెప్పే చెప్పే మాట ఇదే నేటి కార్యకర్తలే రేపటి నాయకులు అధికార పార్టీకి భయపడొద్దండి వారి డబ్బుకు వారి మదానికి భయపడొద్దండి ప్రజల పక్షాన నిలబడండి పోరాటాలు చేయండి మీకు ఏదైనా కష్టం వస్తే నేను మీకు అండగా నిలబడతా మీరు ఒక్కరు కాదు నేను మీకు తోడున్నా నేను ఒక్కతని కాదు మీరు నాకు తోడున్నాడు రాజన్న నుంచి సంక్రమించుకున్న ధైర్యం ఉంది దేవుని మీద విశ్వాసం ఉంది మనం చేయి చేయి కలుపుతే రాజన్న సంక్షేమ పాలన మళ్లీ సాధ్యమన్న నమ్మకం ఉంది రాజన్న సంక్షేమ పాలన మళ్లీ తీసుకురావడం కోసం ఉద్యమ ఆకాంక్షలు నెరవేర్చడం కోసం ఆత్మ గౌరవ తెలంగాణ కోసం డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారి రాబోయే జయంతి రోజున జులై ఎనిమిది రెండు వేల ఇరవై ఒకటి జులై ఎనిమిదవ తేదీన మనము మన కొత్త పార్టీని ఆవిష్కరించబోతున్నాం అదే రోజున అదే రోజున మన పార్టీ పేరును మన పార్టీ జెండాను మన పార్టీ అజెండాను ప్రకటిస్తామని మీకు సవినీయనగా తెలియజేసుకుంటున్నాం